pecados. É, vamos fazer a nossa oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Querido Deus, cuide das nossas famílias, nos dê saúde. Amém. É, hoje a nossa aula será de língua portuguesa, lá na página 57, exposição oral. Por meio desta atividade, você, só que seria você e um colega. É, mas vocês irão fazer sozinhos, né? Você irá pesquisar um assunto relacionado aos astronautas e à vida no espaço. Depois de feita a pesquisa, vocês irão apresentar as principais informações da seguinte maneira. Preparação. Escolha e registre um assunto relacionado às viagens espaciais, né? Você, nessa, nesse primeiro passo, você irá fazer esse registro. É, na verdade, essa vai ser uma preparação. Escolha um assunto relacionado às suas viagens espaciais, né? Aí você vai escolher o seu tema. Você vai pesquisar em revistas, jornais e sites de informações importantes sobre o assunto. Anote de forma resumida três informações. Aí você irá fazer três parágrafos com essas informações. Elabore um texto em que essas três informações sejam apresentadas de maneira mais detalhada. Com dados, exemplos, você vai pegar esses três parágrafos e vai produzir um texto, fazendo com que tenha ilustrações, é, você pode dar exemplos, faça de forma bem detalhada o seu texto. No quarto passo, você irá elaborar um cartaz identificando o assunto e fazendo um resumo das informações por meio de imagens, gráficos, tabelas e ilustrações. Você pode colocar essas esses três tipos de exemplos lá no seu cartaz. Aí, depois disso, você irá gravar, vai fazer um vídeo falando sobre o um assunto. Quando você fizer o um vídeo falando sobre o assunto, aí você vai fazer o Vai para sexta parte. Essa sexta parte, você irá me enviar o um vídeo. Porque a nossa atividade, ela seria... Aqui no livro, ela seria na sala de aula. Como as nossas atividades estão sendo enviadas através do nosso WhatsApp, vocês irão me enviar o um vídeo fazendo a leitura dessas informações do seu texto, mostrando o seu cartaz, tá? Siga o roteiro para organizar a fala aqui na sétima. Use o tom de voz adequada, nem muito alto, nem muito baixa. 
Adotem uma postura atenta, mantendo o contato visual com os colegas da turma. No seu vídeo, você pode fazer isso. Os ingestos para reforçar uma ideia, mas evitem que possam desviar a atenção dos ouvintes. Prestem atenção para que no vídeo é, vocês não coloquem outras informações, somente as que estão no texto de vocês, para não fugir do nosso roteiro. Aí nós temos a avaliação final. Eu quero que vocês prestem atenção e vejam se vocês é, estão seguindo esse roteiro. Participou da pesquisa das informações sobre o assunto escolhido? Sim, você precisa participar, que é para é, entender o que você está falando. No início da exposição oral, cumprimentou os colegas e explicou a importância do assunto. Você, antes de iniciar o, é, o assunto, lá no vídeo, deve fazer os cumprimentos aos amigos, à professora e aos demais. Expôs aos colegas as informações relevantes sobre o assunto. É, não esqueçam de colocar o que mais foi importante de forma mais resumidamente e explicando com detalhes. Ao final da exposição, verificou se os colegas tinham dúvidas? Essa parte você não vai fazer, porque é, as dúvidas vão surgir no decorrer do, do processo do, do vídeo. E aí você vai, as dúvidas vão ser encaminhadas para a professora. Seu tom de voz possibilitou que fosse ouvido por todos? Depois que você gravar o vídeo, você vai assistir o mesmo e vai, e vai perceber se ele está legal, se o tom de voz está adequado. Estabelecer o contato visual com os colegas, com certeza, né? Então, você vai gravar esse vídeo e vai me enviar no meu WhatsApp. Beijos e essa foi a nossa aula.